ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലേണിംഗ് സെഷൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റേഡിയേഷൻ പ്രൊഡക്ഷനുമായി തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ചില കോമൺ ടേമുകളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളുമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് എല്ലാവരും വീഡിയോ മൊത്തമായിട്ട് കാണണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ലിങ്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽസ് ആർ മോർ റേഡിയോ സെൻസിറ്റീവ് വെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൽസിൻ്റെ റേഡിയോ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് എ ബി സി ഡി ഓപ്ഷനായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് സ്ലോലി ഡിവൈഡിങ് അന്നിയർ ദ സ്കിൻ അപ്പോൾ ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഓക്സിജൻ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് ട്രിബേണ്ടിയു ആൻഡ് ബെർഗ്യൂണി പ്രകാരം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തമായി അറിയാൻ കഴിയും ഓക്സിജനേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് സെൽസ് മോർ റേഡിയോ സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് അറിയാൻ കഴിയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് റേഡിയോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറയുന്നു സ്ലോലി ഡിവൈഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലും നമുക്ക് റേഡിയോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറയുന്നു നിയർ ദ സ്കിൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മളിവിടെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതേ ഇല്ല അപ്പം അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഫുള്ളി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ദ മോസ്റ്റ് റേഡിയോ സെൻസിറ്റീവ് സെൽസ് ഇൻ ദ ബോഡി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവ നാല് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും റേഡിയോ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ബി എ പി തി ലെൽ സെൽസ് സി നെറു സെൽസ് ആൻഡ് മസിൽ സെൽസ് ആൻഡ് ഡി ബ്ലഡ് സെൽസ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ് മോസ്റ്റ് റേഡിയോ സെൽസ് ഇൻ ദ ബോഡി ആയിട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതിൽ നെറു സെൽസ് ആണ് മോസ്റ്റ് റേഡിയോ സെൻസിറ്റീവ് കുറഞ്ഞ സെൽസിൽ വരുന്ന നെറു സെല്ലും മസിൽ സെല്ലുമാണ് ബാക്കിയുള്ള റിലേറ്റീവ്ലി സെൻസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ മൂന്ന് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡാമേജ് ടു എ സെൽ ഒക്കേഴ്സ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് അപ്പം സെല്ലിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ത് റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെൽസിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന ഏത് താഴെ പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഏതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ആൻസർ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് ആണോ അതിനെ പറയുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻസിനെയാണോ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റിലാണോ പറയുന്നത് അത് ലോ ഓഫ് ബെർഗൂണി ആൻഡ് ട്രിബൂണ്ടി ആണോ പറയുന്നത് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അപ്പം നാല് ചോയ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് അതായത് സെല്ലുലാർ ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെല്ലുലാർ ഡാമേജിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഇത് വരുന്നത് ലോ ഓഫ് ബെർഗൂണി ആൻഡ് ട്രിബ്യൂണ്ടിവിൻ്റെ ആ ഒരു പാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ഡാമേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ഇൻഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റിലാണെങ്കിൽ റേഡിയോലൈസിസ് ഓഫ് വാട്ടറും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡി എൻ എ സ്ട്രെങ് സ്ട്രാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സംഭവിക്കുന്ന അബ്നോർമൽ ക്രോമസോമൻ അബ്നോർമൽ റിലേഷൻസും കാര്യങ്ങളുമാണ് മ്യൂട്ടേഷനിൽ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ സെൽ റേഡിയോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഈസ് ഡെസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ സെൽ റേഡിയോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഡെസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് ലോ ആണ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ ബി ലോ ഓഫ് ബെർഗോണി ആൻഡ് ട്രിബ്യൂൺഡ്യൂ സി റെസി പ്രോക്കറ്റി ലോ ഓംസ് ലോ അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും കാര്യം ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ്റെ ആൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി ഇപ്പോൾ പക്ഷെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്
അതിന് സ്വീകാര്യമായിട്ട് വരുന്നത് സോമാറ്റിക് എഫക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന ഏത് ഓപ്ഷനാണ് ശരിയായി വരുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ സി ദ പേഴ്സൺ ഹു വാസ് ബിൻ ഇറാഡിയേറ്റഡ് ബി ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ സി നെർ നോ ബോൺസ് ഡി ഇമേജിങ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ് അപ്പം അതിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും സോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ അതായത് ആരാണോ റേഡിയേഷൻ കൊള്ളുന്ന ആൾ ആ ലാളിൻ്റെ ശരീരത്തിലാണ് അത് നമുക്ക് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ അത് ജെൻറ്റിക് എഫക്ട്സ് എന്നുള്ള ഒരു ടൈമിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക് ട്രാ എഫക്ട്സിലായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് സോമാറ്റിക് എഫക്ട്സിൽ വരുന്നത് ആ ലിവിങ് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റേഡിയേഷൻ ഡാമേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ന്യൂ ബോൺസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോഴും ഒരു ജെനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫീറ്റൽ എഫക്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇമേജിങ് ടെക്നോളജീസിനകത്ത് വരുന്നത് ഒക്കുപേഷണൽ എക്സ്പോഷറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടൈമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വരുമെങ്കിൽ പോലും ഇമേജിങ് ടെക്നോളജീസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ റോങ് ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ദ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ബീൻ ഇറാഡിയേറ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ ഉത്തരമായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ലാർജസ്റ്റ് ഡോസ് ടു ദ മെയിൽ ഗൊണാഡി ഈസ് മോസ്റ്റ് ലാംഗ്ലി ടു റിസൾട്ട് ഫ്രം ബീച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് താഴെ പറയുന്ന ഏത് പൊസിഷനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ഏത് എക്സ്റേ പൊസിഷനിങ്ങിലാണ് നമുക്ക് ഗൊണാഡിൽ മെയിൽ ഗൊണാഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോസ് കിട്ടാൻ സാധ്യത എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ലാട്രൽ തൊറാസിക്സ് പൈൻ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ലിക് ലംബാർ സ്പൈൻ സി ക്രോസ് ടേബിൾ ലാട്രൽ ഹിപ്പ് ഡി എസ് ഐ ജോയിൻറ്റ് എ പി അപ്പം നമുക്കിവിടെ തൊറാസിക്സ് പൈനും ലംബാർ സ്പൈനും പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോഴേ തൊറാസിക്സ് പൈൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഗുണാട അവിടെ ഇങ്ങ് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അത് റോങ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം ഒബ്ലിക് ലംബാർ സ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കോട്ടിഷ് ഡോഗ് അപ്പിയറൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതിലും നമുക്ക് മെയിൽ ഗൊഡാണിന് അധികം റെഡീഷൻ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ മാറ്റിയിട്ട് വരുന്നത് എസ് ഐ ജോയിൻ്റ് എ പിയും ക്രോസ് ടേബിൾ ലാട്ടൽ ഹിപ്പും ആണ് അപ്പം എസ് ഐ ജോയിൻ്റ് എ പി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എസ് ഐ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗൊണാൾഡ് വേണമെങ്കിൽ ഷീൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഗൊണാൾഡ് ഷീൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗൊണാൾഡ് ഷീൽഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ എസ് ഐ ജോയിൻ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എസ് ഐ ജോയിൻ്റ് ഐ പി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും ആ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് പിന്നെ വരുന്ന സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ടേബിൾ ലാട്ടൽ ഹിപ്പാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും ക്രോസ് ടേബിൾ ലാട്ടൽ ഹിപ്പ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മെയിൽ ഗൊണാൾസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ക്രോസ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ലാട്ടൽ ഹിപ്പ് എടുക്കുമ്പം നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാർജസ്റ്റ് ഡോസ് മെയിൽ ഗൊണാഡി മോസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ടു റിസൾട്ട് ഫ്രം ക്രോസ് ടേബിൾ ലാട്ടൽ ഹിപ്പാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഈ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഏഴ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കൺസിഡേർ ലേറ്റ് സോമാറ്റിക് എഫക്ട്സ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ലേറ്റ് സൊമാറ്റിക് എഫക്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ജെനറ്റിക് എഫക്ട്സ് എന്ന ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതും പാർക്കൻസോണിസോ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമല്ല എർത്തീമ എന്ന് പറഞ്ഞ റെഡിനെസ് ഓഫ് ദ സ്കിന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആയിട്ടുള്ള കാർസിനോ ജെനിസിസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എട്ട് ദ ഡോസ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ദാറ്റ് വിൽ കോസ് എ നോട്ടീസബിൾ സ്കിൻ റിയാക്ഷൻ ഈസ് റെഫേഡ് ആസ് അപ്പം ഒരു ഡോസ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ വിച്ച് ദാറ്റ് വിൽ കോസ് എ നോട്ടീസബിൾ സ്കിൻ റിയാക്ഷൻ അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ കിട്ടുന്നത് മൂലം എന്ത് രീതിയിലുള്ള ഡോസ് സ്കിൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അതാണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ടി ബി എസ് എസ് ഡി സി സ്കിൻ എർത്തീമ ഡോസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് സോഴ്സ് ടു ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു വാക്കിൽ നിന്നും മനസ്സിലാവും സ്കിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എർത്തീമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അവിടെ സ്കിൻ എർത്തീമ ഡോസ
അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എബിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെയർ ഫോളാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ എർത്തി മാർ റെഡ്നെസ് ഓഫ് ദി സ്കിൻ ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്യൂഷ് അക്യൂട്ട് റേഡിയേഷൻ ലിതാലിറ്റി ആണ് ഒരു അക്യൂട്ട് റേഡിയേഷൻ ലിതാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് അതേസമയം ലോങ്ങസ്റ്റ് ലേറ്റൻ പീരീഡ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ലുക്കീമിയയ്ക്ക് ആയിരിക്കും ആ കാർസിനോജനിസിസ് പോലെ ഈ പറയുന്ന ലോങ്ങസ്റ്റ് ലേറ്റൻ പീരീഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോക്കർച്ചിക്ക് എഫക്റ്റീവായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ടുള്ള എ ചൂസ് ചെയ്യാം ലുക്കീമിയാണ് ഇതിനുള്ള ആൻസർ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ പത്ത് ദ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗൊണാഡൽ ജീൽഡിങ് ഫോർ യൂസ് ഡ്യൂറിങ് ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി അപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഗൊണാഡൽ ഷീൽഡിങ് ആണ് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് എ ഫ്ലാറ്റ് കോണ്ടാക്ട് ബി ഷേപ്പ്ഡ് കോണ്ടാക്ട് ഓർ കോണ്ടോർ സി ഷാഡോ ഡി സിലിണ്ടറിക്കൽ അപ്പം നമുക്കിവിടെ നാലെണ്ണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഫ്ലാറ്റ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുപ്പൈൻ സ്റ്റഡീസിലേക്ക് നമുക്ക് ഓക്കെയാണ് അതേസമയം ഈ പറയുന്ന ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്ലിക് പൊസിഷൻസ് ആർ ഐ ഒ എൽ എ ഒ അങ്ങനെ പൊസിഷൻസിലൊക്കെ പേഷ്യൻ്റ് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കോണ്ടോർ അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ്ഡ് കോണ്ടാക്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലുള്ള ഗുണാലിൻ്റെ ഷീൽഡിങ് മാത്രമേ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുമായി ആൻസർ വരുന്നത് ഷേപ്പ്ഡ് കോണ്ടാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനായിട്ട് വരുന്ന ബി ആണ് ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഗുണാൽ ഷീൽഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത് അറ്റാച്ച്ഡ് ട്യൂബ് ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ സർജിക്കൽ സെറൈൽ ഫീൽഡുകളിലാണ് നമുക്കതിൻ്റെ യൂസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെന്നിന് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബി ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ്ഡ് കോണ്ടാക്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനൊന്ന് ദ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഫോർ ഇലക്റ്റീവ് ബുക്കിംഗ് സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് ഇലക്റ്റീവ് അബ്ഡോമിനൽ റെഡിഗ്രാഫിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓൺ വുമൺ ഓഫ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഷുഡ് ബി ലിമിറ്റഡ് ടു ദ അപ്പോൾ ഇതൊരു നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇലക്റ്റീവ് ബുക്കിങ്ങിൻ്റെ ടേം ആണ് ഇവിടെ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് സെലക്ട് ഇലക്റ്റീവ് അബ്ഡോമിനൽ റെഡിഗ്രാഫിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് വുമൻ ഓഫ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഷുഡ് ബി ലിമിറ്റഡ് ടു ദ ഏതെല്ലാം കണ്ടീഷനിലാണ് താഴെ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓപ്ഷൻ ടെൻ ഡേയ്സ് ഫോളോയിങ് ദ മെൻസസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഡേയ്സ് ഫോളോയിങ് ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് മെൻസസ് സി ടെൻ ഡേയ്സ് ബിഫോർ ദ ഓൺസെറ്റ് ഡി ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഡേയ്സ് ഓഫ് ദി മെൻസൽ സൈക്കിൾ അപ്പോൾ നാല് ഓപ്ഷനാണ് നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ടെൻ ഡേയ്സ് ഫോളോയിങ് ദ മെൻസസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു കാരണം അത് നമുക്കൊരു സേഫ് പീരീഡ് അല്ല എന്ന് കണക്കാക്കാം ടെൻ ഡേയ്സ് ഫോളോയിങ് ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് മെൻസസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കാര്യം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു പ്രഗ്നൻസി നമുക്കവിടെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിലോട്ട് എത്തില്ല അതേസമയം ടെൻ ഡേയ്സ് ഫോളോയിങ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മെൻസസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് ദ ടേം എഫക്റ്റീവ് ഡോസ് റെഫേഴ്സ് ടു അപ്പം എഫക്റ്റീവ് ഡോസ് എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഹോൾ ബോഡി ഡോസ് ബി ലോക്കലൈസ്ഡ് ഓർഗൻ ഡോസ് സി ജാൻറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഡി സോമാറ്റിക് ആൻഡ് ജെൻറ്റിക് എഫക്ട്സ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഹോൾ ബോഡി ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോമാറ്റിക് എഫക്ട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അപ്പം സോമാറ്റിക് എഫക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ലിവിങ് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഫുൾ ഹോൾ ബോഡി എക്സ്പോഷറിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്സോ ഡോസ് ഇൻ ടീഷ് റേഡിയേഷൻ വെയിങ് ഫാക്ടർ എടുക്കുമ്പോഴാണ് റേഡിയേഷൻ വെയിങ് ഫാക്ടറിനെ നമ്മൾ ഇക്വലൻ്റ് ഡോസ് എന്ന് പറയും ആ ഇക്വലൻ്റ് ഡോസിനെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നീട് മീൻ ടിഷ്യൂ റേ ഡോസും അതേപോലെ ടിഷ്യൂ വെയിങ് ഫാക്ടറും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡിവൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ഡോസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലൻ്റ് ഡോസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ
ആയി ബന്ധപ്പെട്ടത് ശരിയായ പദം ഏതാണെന്നാണ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം റേഡിയേഷൻ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് റാദർ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം റേഡിയേഷൻ മൂന്ന് ആസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ റേഡിയേഷൻ സോഴ്സ് ഡിക്രീസസ് റേഡിയേഷൻ ഡിക്രീസസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള ഘടകം ശരിയായിട്ട് വരികയും ബാക്കി ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് റാദർ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് തെറ്റായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ റേഡിയേഷൻ സോഴ്സ് ഡിക്രീസസ് റേഡിയേഷൻ ഡിക്രീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരു തെറ്റായ പദമായതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രം അതായത് ഓപ്ഷൻ എ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ ശരിയായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എ അല്ല ആയിട്ടുള്ള വൺ ഉള്ളി എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനാല് ക്ലാസ്സിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ടിഷ്യൂസ് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് റേഡിയോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റേഡിയോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിൽ നമുക്ക് താഴെ പറയുന്ന സെൽസിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഒന്ന് ലിവർ സെൽസ് രണ്ട് ഇൻഡസ്റ്റിനൽ ടിപ്പ് സെൽസ് മൂന്ന് വാസിൽ സെൽസ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഡൗട്ടുണ്ടോ ഇത് ഏത് എങ്ങനെ തരം തിരിക്കാമെന്നുള്ളത് അപ്പം അതിൽ പറഞ്ഞ് വ്യക്തമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് റേഡിയോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്നാണ് അപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് റേഡിയോ സെൻസിറ്റീവ് മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ളതാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ലീസ്റ്റ് ടു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മസിൽ ലിവർ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ത്രീ വൺ ടു ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ശരിയായ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കഴിയുകയാണ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും സ്റ